எல்லாருக்கும் வணக்கம் அரம் செய்வம் காணொலி அன்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம சேனல் சமையல் பகுதியில் புடலங்காய் பருப்பு எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு முதல்ல நான் வந்து இந்த கப் இந்த கிளாஸில் வந்து ரெண்டு கிளாஸ் பருப்பு எடுத்துருக்குறேன் அந்த பருப்பை வந்து நல்லா ஊற வச்சுருக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பருப்பை வேக வச்சிடலாம் பருப்பை வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தாளித்து காயெல்லாம் போட்டு பார்க்கலாம் எப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பருப்பு வேக வைக்கிறதுக்காக சுடு தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா அதை நல்லா கொதிக்க வச்சுருக்குறேன் நல்லா உலகம் இந்த மாதிரி கொதிக்கணும் அப்போ தான் வந்து பருப்பு வந்து சீக்கிரமாக வேகும் இந்த மாதிரி உள்ள நல்லா கொதிச்சிடணுமே தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கணும் அதில் நம்ம வந்து கொதிச்ச உலையில் பருப்பு போட்டு நல்லா வேக வச்சுருங்க பருப்பு நல்லா வேகணும் மசிஞ்சு போகிற அளவுக்கு வேகணும் குக்கரில் வச்சா சீக்கிரமாக வெந்துடும் நான் வந்து குக்கரில் வைக்கல இந்த சட்டியில் வச்சு தான் வேக வைக்கிறேன் குக்கரில் வச் ஒவ்வொரு நாளைக்கு லேட் ஆகிடுச்சுன்னா வச்சுக்கலாம் மித்தபடி சட்டியில் வேக வச்சா டேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் கூட வரும் குக்கரை விட குக்கரில் நல்லா மசிஞ்சு போயிடும் இல்லைங்களா இதில் வந்து மசிஞ்சு போகாது இந்த புடலங்கா பருப்புனால் நல்ல ஸ்ட்ரென்த்து நம்மளுக்கு ப்ரோட்டீன் நிறையா கிடைக்கும் இந்த பருப்பு நம்ம கழுவுற இல்லைங்களா அந்த பருப்பு கழுவுற தண்ணியை வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஊற வைக்காததுக்கு முன்னாடியே ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததுமே வந்து பருப்பு வந்து நல்லா கழுவிடுங்க க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்ல தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க லாஸ்ட்டில் வந்து தண்ணி பத்தலினா இந்த பருப்பு கழுவுற இல்லைங்களா அந்த தண்ணியவே வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி லாஸ்ட்டில் அந்த குழம்புக்கு இது பண்ணிக்கலாம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இந்த புடலங்கா பருப்பு வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது காய் வந்து கழுவிட்டு கட் பண்ணுங்க எப்பயுமே கட் பண்ணிட்டு கழுவாதீங்க இப்போ வந்து நான் நான் தண்ணி போட்டுட்டு அதுக்குள்ள தண்ணியில் பருப்பு போட்டேன் நான் மூடி வச்சிடுறேன் இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து மஞ்சத்தூள் பூண்டு சீரகம் இது மூணுமே வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் மிதமான சூடில் வந்து நான் வைக்க போகிறேன் நாங்கள் அடுத்தது எப்படி தாளிக்கணும்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஷோ ஆயிடுச்சு பருப்பு வந்து லைட்டாக கொதிச்சு அந்த பொங்கல் ஒரு பொங்கல் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து மூணு பல் பூண்டு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ண போகிறேன் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பூண்டு மசிஞ்சிச்சுன்னா அந்த டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் வந்து நான் சின்ன ஸ்பூனில் ஆட் பண்ணுறேன் மஞ்சள் தூள் வந்து இதில் என்ன கிருமி இருந்தாலும் அதை வந்து இது கிளியர் பண்ணிடும் இன்னொன்று என்னென்னா பருப்புக்கு எல்லோ ஷு எல்லோ கலர் கொடுக்கும் நல்லா மஞ்சள் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நிறையா போடக்கூடாது கொஞ்சமாக போடுங்க அடுத்ததாக ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா புடலங்காய் ஒரு புடலங்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் தக்காளி பழம் ஒன்று சின்ன வெங்காயம் வந்து பத்தை போல் எடுத்து பொடி பொடியாக நறுக்க வச்சுருக்குறேன் நிறைய சின்ன வெங்காயம் போட்டால் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு வரமிளகாய் பச்சை கருவேப்பிலை இவ்வளோதாங்க நம்மளுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அப்புறம் தாளிக்கும் பொழுது சீரகம் யூஸ் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து புள்ளங்காய் வந்து மேலே வந்து லைட்டாக கட்டி வச்சு லைட்டாக அந்த கேரட் சொல்ல வர மாதிரி சொல்லணும்னா அந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது போயிடும் மேக்ஸிமம் வந்து ஒயிட் கலரோடு போடலாம் பட் இது கொஞ்சம் இன்னும் அந்த சுரவிட்டோம்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நல்லா வணக்கி விட்டுக்குங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது வணங்குறோம் அடுத்தது நம்ம மிளகாயும் கருவேப்பிலையும் போட்டுட்டு பெருங்காயம் இருக்கு இல்லைங்களா பெருங்காயம் வந்து லைட்டாக தூவி விடுங்க பெருங்காய தூள் கட்டி பெருங்காயமாக இருந்தால் தாளித்து கொட்டினதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டி சின்னதாக போட்டால் போதும் வணங்கட்டும் நல்லா வணங்கணும் இது வணங்கினதுமே இவ்வளோதான் நம்ம வந்து வேணும்னா நான் வந்து மிளகாய் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் மிளகாய் யூஸ் பண்ணாதவங்க இதுலேயே வந்து மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் வேணாலும் கொஞ்சம் நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக சேர்த்துக்கலாம் உப்பு இதில் சேர்த்தோம்னா நல்லா தான் இருக்கும் பட் லாஸ்ட்டில் சேர்த்தால் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம இதை கொட்டினதுமே வந்து கொஞ்சம் நேரம் அந்த பருப்பு கூட வேக வைக்கும் இல்லைங்களா அப்போ உப்பு போட்டிங்கன்னா காயிலையும் பிடிச்சி உப்பு வெந்துடும் வணங்கட்டும் வெயிட் பண்ணலாம் சுவையான சத்து மிக்க புடலங்காய் பருப்பு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கப்பில் மாற்றிருக்கோம் இதை வந்து சாதத்துக்கு சுடு சுடு சாதத்துக்கு பெஞ்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக எம்மியாக இருக்கும் 
இதுக்கு கடைச்சிக்கிறக்க அப்பளம் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்பவும் ஈஸியான ஒரு பருப்பு குழம்பு சீக்கிரமாகவும் வைக்கக்கூடியது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா எல்லோ கலரில் நல்லா மசஞ்சு வச்சு பருப்பெலாம் நல்லா வெந்திருக்கு மேலும் இன்னொரு வீடியோவோடு உங்களை நான் சந்திக்கும் வரே உங்கள்கிட்ட இருந்து விடைபெறுகிறேன் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க டட்டா பாய்